நண்பர்களே வணக்கம் இப்ப ஆன்மீகத்துல வந்து நம்மளுக்கு எத்தனையோ அனுஷ்டானங்களை சொல்றாங்க அதெல்லாம் எப்படி பயிற்சி பண்றது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பயிற்சியோட நோக்கம் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இறைவனை அடையறதா இல்ல இறைவனை அறிதலா இறைவனை சேர்தலா இல்லாட்டி மெய்ப்பொருளை அடைதலா பரம்பொருளை அடையறது தான் ஆன்மீக லட்சியமா இருக்குது பொதுவா எல்லாரும் சொல்றாங்க நீ இறைவனை நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அவர் ஒன்னு நோக்கி பத்து அடி எடுத்து வைப்பாருன்னு சொல்றாங்க இங்க யாரு எத்தனை அடி எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நம்ம பங்குக்கு இறைவனை அடையறதுக்கு அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்றமே இறைவன் வந்து அவரோட பங்குக்கு என்னதான் பண்றாரு நாம அவரை அடையறதுக்கு தான் லேட் ஆகுதுன்னா அவராது சீக்கிரமா நம்ம கிட்ட ஓடி வந்துடலாம் தானே அப்படி எல்லாம் தோணுது அவரோட வேலை வந்து நம்மளை அனுஷ்டானம் செய்யறதுக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கிறதோட முடிஞ்சு போச்சா மற்றதெல்லாம் நாம தான் நம்மளோட சொந்த முயற்சியில தான் சாதிச்சுக்கணுமா இந்த கேள்வி எல்லாம் இப்போதைக்கு இப்போ நிறுத்திக்கிட்டு நம்ம ஆரம்பத்துல கேட்ட அந்த ஆன்மீக அனுஷ்டான பயிற்சியை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இதையே வந்து ஒருத்தர் பகவான் ரமணர் கிட்ட சுவாமி நான் காலையிலையும் மாலையிலையும் ஒரு மணி நேரம் நாம ஜபம் செஞ்சோம்னாக்க இறைவனை அடைஞ்சிடலாமான்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு பகவான் உள்ள சிரிச்சுக்கிட்டு இறைவன் என்ன பஜார்ல கிடைக்கிற பொருளா டைம் டேபிள் போட்டு எப்படி நாமம் ஜபம் செஞ்சா அவர் உன்ட்ட ஓடி வந்துருவாரா அகோராத்திர ஜபம் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படின்னு வளர்க்கிறாரு இதன் மூலம் வந்து ஆன்மீக பயிற்சி வந்து ரொம்ப கடுமையானதுன்னு அப்படி பகவான் சொல்ல வராரா ரொம்ப தீவிரமான பயிற்சி செய்யணுமா தீவிரத்துக்கு ஏத்த மாதிரிதான் பலனும் கிடைக்குமா அப்படிதான் இல்ல நம்மளோட ஆன்மீக பயிற்சி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஆனந்த அம்சத்தை வெளிக்கொண்டார ஒரு சக்தி படைச்சுது அத வந்து முரட்டுத்தனமா தீவிரமா பண்ணினோம்னாக்க அந்த ஆனந்த அம்சத்துக்கு பதிலா சமயத்துல உடம்பு கிடையாது கேடு வந்துடும் அதை வந்து நம்ம ரொம்ப டென்ட்ரல் மாதிரி மென்மையா தான் கையாடணும் அதை நம்ம மென்மையா கையாடுறது இப்ப இந்த சமயத்துல வந்து திருவண்ணாமலை ஒரு சாமி ஒண்ணு சொன்னதுல ஒரு உட்பட நுட்பமான செய்தி இருந்தது அதாவது இப்ப நம்ம ராத்திரி ஜனம் தினம் தூங்குறோம் காலையே எழுந்திரிக்கிறோம் நல்லா தூங்கின பிறகு காலைல ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு நம்ம வரும்போது ஒருத்தர் கேட்கறாரு எங்க இந்த ராத்திரி நல்லா தூங்கினீங்களான்னு அவரும் ஆமா நல்லா சுகமா தூங்கினேன் அப்படிங்கிறாரு சரி தூக்கம்னா என்னன்னு தெரியுங்கிறீங்க தினசரி நல்லா கூட தூங்கினேன்னு சொல்றீங்க என்ன கொஞ்சம் தூங்கி காட்டங்கன்னு இப்ப நம்மள ஒருத்தர் கேட்டா நாம என்ன செய்வோம் தூங்குறது தான் அடிக்க வேணா கேட்கலாமே தவிர நம்மளால தூங்கி காட்ட முடியாது ஏன்னா தூக்கங்கிறது நம்மளுக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது நம்ம முயற்சி பண்ணி தூக்கத்தை வர வைக்க முடியாது அப்புறம் எப்படி தூக்கம் வருது எப்படி நம்ம தூங்குறோம் நம்ம வந்து தூக்கத்துக்கு இடம் கொடுக்கறது மட்டும்தான் நம்மளோட பங்கு தூக்கம் நிகழ்றது அப்படிங்கிறது வந்து அது ஒரு சுய முயற்சியில வரவே தான் அது அது தானாத்தான் வரணும் நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆதார சக்தி தான் அந்த தூக்கத்தை நம்மளுக்கு கொண்டு வருது அந்த சக்தி தான் நம்மளை தூங்கவே வைக்குது தூக்கத்தில் இருந்து விழிக்கவும் வைக்குது அப்படின்னா தூங்கறதுக்கு நாம ஒப்புத்தளப்பு தராட்டி அந்த ஆதார சக்தியால கூட தூக்கத்துல கொண்டு வர முடியாது இந்த ஆதார சக்தி வந்து தூக்கத்தை மட்டும் கொண்டு வர்றது கிடையாது தியானத்தையும் கூட அதுதான் கொண்டு வந்து சேர்க்குது இதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம நாளைக்கு விரிவா பேசலாம் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே வணக்கம் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து தூக்கம் வருது எப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது தூக்கத்தை வந்து நம்மளா வர வைக்க முடியாது தூங்கறதுக்கு இடம் கொடுக்கறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை தூங்கறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆதார சக்தினாலதான் நம்மளுக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ஆதார சக்தி வந்து தூக்கத்தை மட்டும் கொண்டாடுறது இல்லை தியானத்தையும் அதுதான் கொண்டு வந்து சேர்க்குது தியானத்தை தியானத்தை வந்து நாமளா செய்ய முயன்றோம்னாக்க அது ஒரு போராட்டமா தான் இருக்கும் அதனால தியானத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தரது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை தியானத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது பரம்பொருளோட வேலை தியானத்தை வந்து நீங்க ஒண்ணு எதிர்நீச்சல் கூட்டு பழக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அத்தோட ஆத்தோட போக்கை நீங்க பார்த்து நீந்திக்கிட்டு போனா போதும் எப்படி ரயில் பயணி ஒருத்தர் மூட்டை முடிச்ச தலையில சமந்துகிட்டு பயணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ நம்ம தியான பயிற்சி எல்லாத்தையும் நாமளா செய்யாம பரம்பொருள் செயல்பாட்டோட நடக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு அதோட பரம்பொருள் செயலா நம்ம ஒத்துக்கிறது தான் தியானத்தை நம்ம முறையா பயிற்சி செய்யற முறையா இருக்குது
அந்த பரம்பரை வந்து தியானத்துக்கு மட்டும் இல்லாம தியானத்துக்கான சூழ்நிலையும் கூட உருவாக்கி தரதுல அவரோட பங்கு இருக்குது இந்த சமயத்துல ராமகிருஷ்ண பரமேஸ்வரோட கதை ஒண்ணு நம்ம சிந்தனைக்கு வருது அதாவது வைகுண்டத்துல வந்து ஒரு தடவை இறைவன் வந்து தேவியோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு திடீர்னு இறைவன் வந்து தேவிய விட்டுட்டு வந்துருச்சு வெளியில எங்க வேகமா போறாரு ஆனா போன கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயே திரும்பி வந்துடுறாரு தேவி கேட்கறாங்க ஏங்க அவ்வளவு அவசரம் அப்போ நீங்க சீக்கிரம் வந்துட்டீங்களேன்னு இல்ல இல்ல என்னோட பக்த ஒருத்தன் வந்து மெய் மறந்து என் மீது பக்தியா பாடிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு தலைவத்துல விரிச்சு வச்சிருந்த தல துணி மேல நடனம் ஆடும் போது அது கால் பட்டு ரொம்ப அழுச்சாக்கிட்டான் அவன் அடிக்கிறதுக்காக அந்த தலைவத்துல வந்து கம்ப இருக்கு ஓடினான் அதனால அந்த பத்தனை காப்பாத்துற என்னோட கடமைக்காக தான் நான் இருந்து போனேன் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி போனீங்க உடனே திரும்பிட்டீங்களே பத்தனை அதுக்குள்ள காப்பாத்திட்டீங்களா அப்படின்னு தேவி கேட்கிறாங்க அதுக்கு இறைவன் சொல்றாரு நான் காப்பாத்துற வாய்ப்ப என் பக்கம் எனக்கு தரவே இல்லையே அவனே செலவு தொழிலையா தாக்கி எதிர்கொள்றதுக்கு கல்ல கையில எடுத்துட்டான் அதனால எனக்கு இனிமே அந்த வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சிரிக்கிறாரு இப்படி இறைவன் செயல்படுறதுக்கு நாம வாய்ப்பு கொடுத்தோம்னாக்க அத்தனை பிரச்சனையும் தீர்வு பெறுது ஆனா நாம போராடுறதால எல்லா பிரச்சனையும் தீர்வு பெறாம ரொம்பவும் வலுவாகிடுது பரம்பரையில செயல்படுற அனுமதிக்கிறதால தியானத்துக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது தியானமும் கைகூடுது நாம இறைவனை அறிந்து விட முடியாது இறைவன் நம்மளை அடையறதுக்கு ஒத்துழைப்பு தரவு தான் நம்மளோட பங்கு அதனால முரட்டுத்தனமா பயிற்சியில ஈடுபடாம மென்மையான தியான பயிற்சியை மேற்கொள்றது தான் தாமா நிகழ்ற அந்த இறை செயலுக்கு ஒத்துழைப்பு தருவதாகும் இதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய பயிற்சி முறை இதுல தலிப்பு ஏற்படாம உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டோட தியானத்துல கலந்துக்கிறது தான் நிரந்தரமா அதிலேயே இருக்கிறது தான் முக்தி நிலைய முக்தி நிலையை வந்து நம்ம கிட்ட கொண்டாந்து சேர்க்குது நன்றி வணக்கம்